الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا تھیم ہے قرآن ان اوشنوگرافی اور ٹاپک ہے ریورس میٹنگ اوشنس یعنی دریاؤں اور سمندروں کے بیچ کا سنگم یعنی جب دریا سمندر میں گرتی ہے وہاں بھی سنگم بناتی ہے اور میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ یہ سنگم بنتا ہے قرآن میں جملہ چار آیتیں ہیں دو مختلف پانی کے بیچ سنگم کے فارمیشن کے سلسلے میں لیکن دو آیتیں ان میں خاص طور پر یہ تذکرہ کرتی ہیں کہ ایک طرف کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف کا پانی کھارا ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ریورس ہی میٹھے پانی کا سورس نہیں ہے لیکس ہیں اور سویٹ واٹر اسٹریمس ہوتے ہیں یعنی میٹھے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں جو سمندر سے ملتے ہیں اور ملنے کے باوجود بھی وہ مل نہیں پاتے ان کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کئی مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ واٹر اسٹریٹیفیکیشن اینڈ ہیلو کلائن کا مختصراً ریویژن کریں گے اس کے بعد ایشری انٹروڈکشن ایشری کس کو کہتے ہیں یہ ہم بتائیں گے چند مثالوں کے ساتھ دراصل جب دریا سمندر میں گرتا ہے یا سمندر میں ملتا ہے تو اس کے سنگم کے ایریا کو ایسٹری کہتے ہیں اس سلسلے میں کافی پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں ساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں چل مثالیں ہم اس ویڈیو میں پریزنٹ کریں گے آخر میں قرآن کے ویوز کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے واٹر اسٹریٹیفیکیشن اینڈ ہیلو کلائن واٹر اسٹریٹیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے ایک ایسا فینامینا ہے کہ جب دو قسم کے پانی آپس سے ملتے ہیں تو وہ مل نہیں پاتے بیچ میں ایک بیریئر ایک آڑ ایک حجاب بناتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں پانی کی نمکینیت اس میں موجود آکسیجن اور ان کی کثافت ان کا ٹیمپریچر وغیرہ مختلف ہوتا ہے اور اس بیریئر کو اس دیوار کو ہیلو کلائن کہتے ہیں جو دونوں طرف کے پانی کو ملنے سے روکتی ہے ہیلو کلائن صرف سمندروں کے بیچ سمندروں کے سنگم پر ہی نہیں بنتی ریورس کے سنگم پر ہی نہیں بنتی بلکہ جب ریور سمندر میں گرتا ہے تو وہاں بھی ہیلو کلائن فارم ہوتا ہے یہاں تک کہ انڈر گراؤنڈ ریور سسٹمس میں بھی ہیلو کلائن فارم ہوتا ہے اور سدرن پارٹ آف میکسیکو میں ایسی کئی مثالیں ہیں جن میں انڈر گراؤنڈ واٹر بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے یہاں تک کہ ڈائیورس ایک پانی سے تیرتے ہوئے دوسرے پانی میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسٹری دراصل وہ مقام کو بولتے ہیں جہاں پر ایک دریا عموماً سمندر میں آ کر ملتی ہے اور وہ سمندر سے ملنے کے باوجود بھی وہ پوری طرح سے نہیں ملتی کافی دور تک اور کافی طویل وقفے تک وہ اپنی انڈیویجلٹی مینٹین کرتی ہے ان سمپل ٹرمس اٹ از ویئر آ ریور میٹس وتھ اے لارج باڈی آف واٹر اونلی وتھ ون آؤٹ لیٹ اینڈ ناٹ مینی لائک اے ڈیلٹا اسٹیری اور ڈیلٹا میں فرق یہ ہے کہ ریور سنگل ہی سمندر میں جا گرتی ہے جب کہ ایک بڑی ریور کئی حصوں میں تقسیم ہو کر سمندر میں ملتی ہے اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں میٹھے اور کھارے پانی کا سنگم ایسٹیری پر بھی ہوتا ہے اور ڈیلٹا پر بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو ایسٹیریز ہیں سمندر کے ساحلوں پر دریاؤں کے ملنے کے سبب یہ نرسریز آف دا سی کہلاتے ہیں میٹھے پانی کی طلب میں سمندر کے کئی جانور ان اسٹیریز میں اپنا ٹھکانہ بنانا پسند کرتے ہیں یہاں پر انڈے دیتے ہیں اور اپنی بہترین غذا کی تلاش میں بھی وہ اس ان اسٹیریز کو تلاش کرتے ہیں کئی قسم کے مچھلیاں کئی قسم کے پرندے اور مختلف قسم کے سمندری جانور ان اسٹیریز میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مائگریٹ کرنے والے بھی سمندری مچھلیاں اور جانور یہاں پر سے غذائیت کو حاصل کر کے اپنا مائگریشن کا سفر جاری رکھتے ہیں اس کے سبب انسانوں میں بھی کئی مچھیرے فشر مین ان سمندری جانوروں سمندری مچھلیوں کی تلاش میں ان اسٹیریز کو اپنا معاشی ذریعہ بناتے ہیں ان سے بہت سارے فائدے ہیں سمندری جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اسٹیری کو کلاسیفائی کیا گیا ہے دے کین ہیو مینی ڈفرینٹ نیمس اسٹیریز کی مارفولوجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیا نام دیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک دریا جب ڈیلٹا بناتے ہوئے سمندر میں گرتی ہے اور سمندر اگر سیمی سرکل کا ہو تو اس کو بے کہتے ہیں جیسا کہ ریور گنگا بے آف بنگال میں گرتی ہے اس طرح سے بعض اسٹیریز کو ہاربرز کا نام دیا گیا ہے بعض کو لگونس کا نام دیا گیا ہے اور بعض کو انلیٹس اور ساؤنڈ کا نام دیا گیا ہے اور یہ سارے مقامات پر میٹھا پانی کھارا پانی دونوں مل کر سنگم بناتے ہیں ایگزامپلس دیکھتے ہیں اسٹیریز آف وکٹوریا وکٹوریا آسٹریلیا میں ہے لیفٹ پر میپ دیکھیں آسٹریلیا کا باٹم پہ وکٹوریا ہے اور بہت سارے ریورس اور بہت سارے لیکس سمندر کے ساحل پر موجود ہیں جو سمندر کے پانی سے اپنا سنگم بناتے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو بیس سے زیادہ ریورز ہیں چشمے ہیں لیکس وغیرہ ہیں یہ سمندر کے ساحل پر 
ساحل سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ ان کا ایک حصہ سمندر سے جڑا ہوا ہے اور یہ اسٹیریز فارم کرتے ہیں رائٹ پر تصویر بتائی گئی ہے کہ اسٹیری پر ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے جیسا آپ دیکھیں اور ایک طرف کھارا پانی ہوتا ہے اور بیچ میں ایک بیریئر سی ہوتی ہے اور وہ بیریئر کے بعد ایک ٹرانزیشن زون بھی ہوتا ہے اسٹیریز آف وکٹوریا جو ساری دنیا میں مشہور ہے آپ دیکھیں کہ رائٹ پر سمندر ہے اور اس کے کنارے کئی لیکس اور ریورز ہیں جو اس سمندر سے مل رہے ہیں اسٹیریز فارم کر رہے ہیں دو تصاویر میں نے بتائے ہیں یہاں پر لیفٹ پر بھی دیکھیں آسٹریلیا وکٹوریا کی ایک اسٹیری ہے دونوں قسم کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں گرین کلر کا پانی بھی ہے بلو کلر کا پانی بھی ہے تو ایک طرف میٹھا پانی بھی ملے گا ایک طرف کھارا پانی بھی ملے گا لیفٹ پر بھی دیکھیں اور رائٹ پر بھی دیکھیں پانی کے رنگوں میں فرق ہے جو آپ سے مل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں نیو یارک نیو جرسی ہاربر اسٹیری رائٹ پر میں نے میپ بتایا ہے ایک طرف ریریٹن ریور ہے جو اوپر سے آ رہا ہے اور ایک طرف اٹلانٹک اوشن کا ایک حصہ ہے جس کو لوور این وائی بے کہہ رہے ہیں یہ دونوں پانی ملتے ہیں اور ملنے کے باوجود بھی وہ مل نہیں پاتے ریور کا پانی بہت دور تک میٹھا ہوتا ہے اور پھر سمندر کا پارا پانی اس سے ایک بیریئر بناتا ہے اور بیریئر کے خریب میں ٹرانزیشن زون بھی ہوتا ہے یہاں ایک تصویر دیکھیں نیو یارک نیو جرسی ہاربر اسٹیری کی حکومت کی طرف سے کئی چیزوں کا کئی بینیفٹس کے لیے کئی قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں ایک اور اگزامپل دیکھیں گلف آف کوک یہ ہے رشیا میں یہاں پر رائٹ پر تصویر دیکھیں یہاں دیکھیں رشیا ہے یہ اوب ریور ہے جو گلف آف کوب میں اوپن ہو رہی ہے گر رہی ہے یہ اوپر کارا سی ہے تو گلف آف کوب میں بھی اسٹیری فارم ہوتی ہے کھارا پانی میٹھا پانی مل کر سنگم بناتے ہیں یہ گلف آف کوب کی ایک تصویر ہے جہاں دونوں پانی سنگم بنا رہے ہیں دنیا کا ہر کاروبار ہو رہا ہے بلکہ ایسے اسٹیریز کو ہاربرز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گلف آف الاس کا سب سے مشہور مثال ہے دنیا کی جہاں میٹھا اور کارا پانی سنگم بناتے ہیں لیفٹ پر میپ دیکھیں یہ ہے گلف آف الاس کا میں کینیڈا کے لیفٹ پر الاس کا ہے یہاں پر الاس کا کے نیچے گلف آف الاس کا ہے ایک ریور ریزر ریور الاس کا کی اس گلف میں ملتی ہے لیکن اس ریور میں بہت سارے گلیشیس میلٹ ہو کر آتے ہیں اس کے سبب سے اس کا پانی بالکل مختلف ہوتا ہے یہ ملنے کے باوجود بھی یہ گلف آف الاس کا سے مل نہیں پاتا ہے پانی وہ ریور مل نہیں پاتی اور الانیا آپ بیچ میں ایک بیریئر دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا مشہور ترین مقام ہے مشہور ترین مثال ہے ریور میٹنگ اوشن کی یہاں بھی ایک ویڈیو کلپ ہے دیکھیں کہ دونوں پانی کس طرح سے مل رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہو پا رہے ہیں اکثر لوگ غلط فہمی میں ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دو اوشنز ہیں نہیں بلکہ یہ دونوں میں سے ایک میٹھا پانی ہے ریزر ریور کا اور ایک ہے کھارا پانی اگزامپل دیکھتے ہیں سورینام ریور اینڈ اٹلانٹک اوشن کانفرنس یہ ہے ساؤتھ امریکہ میں یہاں پہ لیفٹ پر میپ دیکھیں سورینام ریور اوپر جا رہی ہے اور اٹلانٹک اوشن میں گر رہی ہے گرنے کے باوجود وہ مل نہیں پا رہی یہاں دیکھیں ریور کا پانی ہے اور سمندر کا پانی ہے دونوں کے بیچ میں بیریئر دیکھا جا سکتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک پانی کھارا ہے گینجس ریور اینڈ بے آف بنگال کی مثال دیکھیں گینجس ریور نارتھ انڈیا میں ہے بہت سارے برانچس مل کر گینجس ریور بنتی ہے یعنی ریور گنگا اور وہ یمنا کے ساتھ مل کر بے آف بنگال کے خریب آتی ہے بے آف بنگال کے خریب آ کر بہت سارے برانچس میں سپلٹ ہوتی ہے ڈیلٹا فارم کرتی ہے اور بے آف بنگال میں مرج ہوتی ہے اس حصے کو ماؤس آف گنگا کہتے ہیں اس کا سیٹلائٹ ویو دیکھیں بہت سارے برانچس گنگا کے آگے بے آف بنگال میں گر رہے ہیں اور کافی دور تک وہ میٹھا پانی اپنی اصلیت کے ساتھ قائم ہے بہت دور کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہوتا ہے جہاں پر میٹھا پانی کھارا پانی دونوں مکس ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے بیریئر فارم رہتی ہے میٹھ میٹھے پانی کے بعد اور جب وقت کافی گزر جاتا ہے تو یہ کھارے پانی میں ملتا ہے لیکن نیا میٹھا پانی پھر سے سمندر میں داخل ہوتا ہے اور وہ بیریئر کا ایگزٹینس کنٹینیو ہوتا ہے ہیلکس لیک اینڈ پیسیفک اوشن کی مثال دیکھیں یہ ہے کیلیفورنیا میں میں نے لیفٹ پہ میپ بتایا ہے کیلیفورنیا پیسیفک اوشن کے ساحل پہ ہے کیلیفورنیا کے ساحل پر ایک لیک ہے جس کا نام ہے ہیلکس لیک وہ لیک پیسیفک اوشن سے کنیکٹ ہوتی ہے یہاں دیکھیں تصویر ہیلکس لیک کی اس کا منہ پیسیفک اوشن میں کنیکٹڈ رہتا ہے لیکن لیک کا پانی میٹھا رہتا ہے اٹ کنٹینیوز ٹو بی سویٹ اینڈ پیسیفک اوشن کنٹینیوز ٹو بی سالٹی اور سلائن ایک بیفین آئی لینڈ کی بھی ہم مثال لیتے ہیں یہاں میپ دیکھیں کینیڈا کے اوپر رائٹ پر بیفین آئی لینڈ ہے اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور لارجسٹ آئی لینڈ سمجھا جاتا ہے کینیڈا کا اور دنیا کا ففت لارجسٹ آئی لینڈ مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس پر برف ہوتی ہے گلیشیس میلٹ ہو کر پانی کی شکل لیتے ہیں اور سمندر کے 
पानी में उतरना शुरू करते हैं यहाँ देखें मिसाल लेफ्ट पर ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होकर समंदर के पानी में मिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये स्वीट होने के सबब ये पानी और ये पानी मिल नहीं पाता दोनों के बीच बैरियर आसानी से देखा जा सकता है यहाँ भी एक मिसाल है कि ग्लेशियर मेल्ट होकर समंदर के पानी में अभी गिरना शुरू हो रहा है बहुत ही छोटा सा एरिया है जिसके तरफ आप बैरियर देख सकते हैं लेकिन जब ये पानी बहुत ज्यादा मकदार में आ जाएगा तो ये बैरियर क्लियर नजर आएगी अब देखते हैं कुरान के व्यूज टू डिफरेंट वॉटर मेड बट डोंट मिक्स बिस्मिल्लाम वही मरज अल बहरी हाजा अजबों फुरातों हाजा मिल उजाज बजा बैन हुमा बर जखम व खिजरम महजूर हो और वो ऐसा है जिसने दो बहर को सूरतन मिलाया जिनमें एक का पानी तो शीरी तस्कीम बख्श है और एक का पानी शूर तलख है और उनके दरमियान में अपनी कुदरत से एक हिजाब और एक माने खबी रख दिया इट इज ही हु हैज लेट फ्री द टू बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर वन पैलेटेबल एंड स्वीट एंड द अदर साल्ट एंड बिटर It has he made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed. Allah Taala यहाँ पर साफ़ अल्फाज में कह रहे हैं कि वो दो किस्म के पानी को मिलाता है और उसमें से उनके बीच एक आड़ रखता है, एक हिजाब रखता है, एक माने खवी रखता है, यानी कि strong barrier रखता है, जिसके सबब वो दोनों पानी आपस में मिल नहीं पाते, जबकि एक तरफ का पानी मीठा है और एक तरफ का पानी खारा है. ये अल्लाह की कुदरत के निशानियों में से एक निशानी है जो दुनिया में हजारों मुकाम पर मौजूद है इस तरह की मिसालें अल्लाह ताला कई जगह पर पेश करता है एक और मिलती जुलते हैं देखे वमा यस्तविल बहरानी हाजा अजबों फुरातन सायगुन शराब हो हाजा मिलफन उजाज और दोनों बहर बराबर नहीं है बल्कि एक तो शीरी प्याज बुझाने वाला है जिसका पीना भी आसान और एक शूर तलख है एंड द टू काइंड ऑफ वाटर आर नॉट अलाइक दिस इज फ्रेश स्वीट एंड प्लेजेंट टू ड्रिंक एंड दैट इज साल्ट एंड बिटर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो किस्म का पानी दो किस्म के बहर बराबर नहीं है एक तरफ तो मीठा पानी है और एक तरफ खारा पानी है वो दोनों मिल भी जाए तो वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते बेशक अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं द फाइनल वर्ड अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ओशन मीटिंग ओशंस के नाम पे मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पिछले वीडियोस में प्रेजेंट किए हैं रिवर्स मीटिंग रिवर्स के नाम से भी मैंने कई एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं जिनमें रिवर्स रिवर्स से मिलते हैं लेकिन मिक्स हो नहीं पाते और इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं जहां पर स्वीट वाटर सोर्सेस खारे पानी में यानी समंदर के पानी में मिलने के बावजूद भी वो अपने मुकाम पर कायम रहते हैं अपनी आइडेंटिटी मेनटेन रखते हैं ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं जो थोड़े से मैंने अपने वीडियो से बताए हैं अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ अनगिनत है नंबरलेस है न्यूमरस है बे इंतहा है हमारी जिंदगी का वक्त काफी नहीं है हमारी जिंदगी काफी नहीं है अगर हम अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बयान करना चाहें अपना कलम उन पर चलाना चाहें तो काफी नहीं होगा अल्लाह तला फरमाते हैं बलवन्नमा फिल अर्जी मिन शजरतिन अखलाम वल बहरू या मुद्दूमी सब आत अब हुर सब आत अब हुरी मा नफीदत कलीमात इन आजीजन हकीम और अगर यूँ हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब खलम हों और समंदर का तमाम पानी सियाही हो यानी इंक हो और उसके बाद साथ समंदर और सियाही हो जाए यानी उन्हें भी अगर इंक बना दिया जाए तो खुदा की बातें खत्म ना हो बेश खुदा गालिब हमत वाला है यानी अल्लाह की कुदरत इतनी वसी है अल्लाह की सिफात इतनी वसी हैं कि अगर हम साथ उन समंदर को भी सियाही बना लें और ज़मीन पर मौजूद सारे दरख्त सारे शजर भी कलम बना लें लिखते लिखते ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह की बातें अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना हों पाखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबीआलमीन